。这位小姐，恭喜您成为本店今天的抓娃娃冠军，这是送给您的礼物。顾总，你迟到了。不好意思，路上堵车。走吧。怎么样？嗯。只是个和解宴而已啦。石永平时很敏锐，又一直对你有所怀疑。借机展现温柔和女性化的一面，尽量避免让她联想到你的异常。真的吗？我看过一些研究报告，确诊的情绪问题的病人，女性数量远多于男性。我这病不是一开始就有的，医生说有的救。事实上，表演型人格虽然女性多于男性，但也不绝对。让她的注意力转移到其他方面，对你更安全。就这件吧，再见。有一件事情呢，我想阿姨是误会了。我同意来吃饭，不代表同意她的想法。你是我的下属，公司的员工，我不会和你发展超出上下级的关系。更重要的是，你不是我欣赏的类型，完全不是。你是说？也许我刚才的话会让你感觉到被冒犯了，但是我认为彼此达成共识。可以避免今后的误会。哦，我父亲呢，心脏不太好，我不想因为这种小事跟他发生争执，所以，工作之内，我是你老板；工作之外，普通朋友，仅此而已。好的，顾总，我明白了。你真的明白了？嗯，明白了。那最好，点菜吧。嗯，服务员，先生你好，吃点什么？你好，谢谢。这是我们的招牌菜，您可以看一下。嗯，要一份主厨推荐套餐吧。好的，记得替他单独加一份。再要一份西班牙雪梨酒鹅干冻，再要一份椰子芒果慕斯。嗯，好的。其他还有什么需要吗？可以了。好的，先生您呢？一样。好，一样。打扰了。这些都是他最爱吃的。不用做到这个地步吧？一会儿呢，有一个非常好听的音乐会，你要是不介意的话，可以跟我一起去。就算我们是普通朋友，看个音乐会，应该也也是可以的吧？你觉得呢？你同意吗？好啊，一起去。看我干嘛？吃啊！多吃点儿。嗯
顺利就好，来。小姐，恭喜您成为本店今天的抓娃娃冠军，这是送给您的礼物。真的送我啦？是，送给您的。谢谢。不用客气。还不走？哎，小姐，您这娃娃都不要了吗？哎，小姐。以后不必给我听音乐会了，真的？有那么高兴吗？对待朋友，一定要真诚，不可以处处隐瞒和欺骗。下步一例。您说下次还要见面？怎么，明天不用上班，不用见老板吗？啊。很晚了，上楼去吧。是，老板。出发。